ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் அப்ளைட் மேக்ஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரல் மேக்ஸில் நீங்கள் படிக்கிற டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் இங்கே அப்ளைட் மேக்ஸில் படிக்கிறதும் சேம் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனும் சேர்த்து படிப்பாங்க சைன் காஸ்ட் ஸ்டாண்ட்லாம் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அப்ளைட் மேக்ஸில் பேசிக்ஸான டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் படிக்கிறது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் எந்த சம் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரூல் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ளஸ் மைனஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதிட வேண்டியதான் ப்ளஸில் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளஸில் மைனஸில் கொடுத்தாங்கன்னா மைனஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதிட போகிறோம் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்ன இதை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் வந்து இப்போ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்ன்னு கேட்பாங்க இதில் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு சில கொஸ்டினில் மட்டும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்றத எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதுனோம்னா டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் டி பை டி எக்ஸ்ன்னு எழுதுனாங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கிறது உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் எக்ஸ் பவர் என் இப்போ எக்ஸ்ன்றது வேரியபிள் இந்த என் வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா n இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது இங்கே என்னோட ப்ளேஸில் இங்கே டூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்றது என்னது டூ தான் அப்போ டூ எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பவர் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடணும் இப்போ லாக் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் இப்படின்னு போகும்போது முதல்ல ஆக்சுவலாக அந்த எண்ணை வச்சு தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு எழுதுகிறோம் திருப்பி இந்த எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஆனால் எக்ஸை எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இன்ட்டு ஒன்னுன்னு வரும் அதுக்கு வேல்யூ இல்லைன்றதுலாம் நம்ம அதை எழுதுறது இல்லை அதே மாதிரி தான் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் லாக் அப்படின்றது வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு சேஞ்ச் ஆகுது இந்த எக்ஸை திருப்பியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது ஒன்று தான் வரும் அதனால தான் நம்ம அங்கே எழுதுறது இல்லை இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து இ பவர் எக்ஸ்ன்னு தான் வரும் மறுபடியும் இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இன்ட்டு ஒன்று தான் வரும் ஸோ மல்டிபிகேஷன் ஒன்று வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் அதே ஆன்சர் திருப்பி கிடைக்கும்ன்றதுனால ஏ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்களேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏ பவர் எக்ஸில் இந்த எக்ஸ் வந்து வேரியபிள் வேரியபிள் வந்து பவரில் இருந்ததுன்னா கீழே நம்பர் இருந்து மேலே வேரியபிள் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்மேட் பண்ணக்கூடாது பண்ணவும் முடியாது அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை அப்படியே எழுதிட்டு லாகேன்னு எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து த்ரீ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இல்லைனா அவங்களோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ பவர் எக்ஸ் வந்துட்டு லாக் த்ரீ அப்படின்னு எழுதணும் அதுதான் கரெக்டு ஸோ பவரில் வேரியபிள் இருந்ததுன்னா இந்த பேட்டர்னில் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் சீன் போட்டிருக்கேன் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எனி கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஜீரோ தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் அது ஏன் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ரூட் எக்ஸ் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக என்ன தெரியுமா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் ஏன்னா பவர் வந்து எப்போவுமே ஒன் பை டூன் தான் கன்வெர்ட் ஆகும் இதை பார்க்குறக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் என் மாதிரி இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் என்னோட பேட்டர்ன் என்ன என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதான் நம்ம ரெண்டாவது ஃபார்முலான்னு படித்தோம் இங்கே என்னோட பிளேஸில் ஒன் பை டூ இருக்கிறதுனால ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்றது மைனஸ் ஹாஃப்னு வரும் இப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஆஃப் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பவர் இது பாசிட்டிவாக மாத்திரோம்னா நம்ம கீழே தானே கொண்டு வருவோம் அப்போ ஒன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஹாஃப்னு எழுதலாம் இல்லைனா ரூட் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம
ஸோ இந்த டூ தான் இங்கே முதல்ல டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் நான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனால ஒய்யே வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதணும் ஸோ இப்படி எழுதி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸ் கோயிட வந்து வெறும் டூ எக்ஸ்னு எழுதிட்டு விட்டுருவோம் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸை எக்ஸோல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் அதனால் அங்கே நம்ம அதை எழுதுறது இல்லை இப்போ ஒய்யே வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்றதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் இதுதான் இதோட பேசிக் இப்போ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னு பாருங்களேன் இப்போ வந்து அவங்க உங்களுக்கு கேட்குறாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும்னு உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஜஸ்ட் அடிஷனில் தான் இருக்குது அடிஷனில் இருந்ததுன்னா இதை தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் இதை தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ தான் ரூல் பார்த்தோம் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் நம்ம ஆன்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ வந்துடுறதுனா தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க முடிஞ்சதா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ரூல் பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ரூல்ன்றது வந்து லெபின்ஸ் ப்ராடக்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது ரெண்டு ஃபன் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டேம் மல்டிபிளிகேஷனில் வந்தது அப்படின்னா நம்ம முதல்ல யூன்ற ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு வி அப்படியே எழுதணும் அடுத்து யூ அப்படியே எழுதிட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பாருங்களேன் கொஸ்டினில் டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்ன்ற டேர்மை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது வந்து மல்டிப்பிளில் இருக்குது எக்ஸும் ஒய்யும் மல்டிப்பிளில் இருக்குது அப்போ நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை யூனும் இந்த ஃபங்க்ஷனை வீனும் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஜஸ்ட்டு யூவி ப்ளஸ் யூவின்னு எழுதிட்டு இங்கே யூக்கு டேஷ் போட்டிருங்க இங்கே வீக்கு டேஷ் போட்டுருங்க ஃபார்முலா இதில் மாற்றி எழுதுனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை அடிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் முதல்ல இங்கே எக்ஸ் தானே இருக்குது எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ ஒன் மல்டிபிள் பை வி எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் வி இங்கே யார் ஒய் தானே இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் அடுத்து யூவை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் யூ யார் இங்கே எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு அடுத்து ஒய்யே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் ஒய்யே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் அப்போ இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் இது மல்டிபிளிகேஷனில் ரெண்டு டேர்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி மூணு கூட கேட்கலாம் மூணு கேட்டாங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் யூவி டபிள்யூ யூவி டபிள்யூ யூவி டபிள்யூ எழுதிட்டு இங்கே டபிள்யூக்கு டேஷ் போட்டிருக்கேன் இங்கே பிக்கு டேஷ் போட்டிருக்கேன் இங்கே யூக்கு டேஷ் போட்டிருக்கேன் மாற்றி மாற்றி கூட எழுதிக்கலாம் மூணத்தையும் தனித்தனியாக அதாவது இப்போ இங்கே டபிள்யூவை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா யூவியே தனியாக பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா யூவையும் டபிள்யூவையும் அப்படியே எழுதிக்கணும் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது வியையும் டபிள்யூவையும் அப்படியே எழுதிக்கணும் ஸோ மூணு ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்பிளில் வந்தாலும் இதே ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் அதே மாதிரி கோஷன் ரூல் பாருங்கள் கோஷன் ரூலில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி டிவிஷனில் வரும்போது இது தான் நம்மளோட ஃபார்முலா இது அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும் உங்களோட அடிஷன் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் அதிலே மைனஸ் மட்டும் போட்டுட்டு கீழே ஒரு வி ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா ஃபார்முலா கரெக்டாக இருக்கும் யூவி மைனஸ் யூவி இங்கே யூக்கு டேஷ் போட்டுருங்க இங்கே பிக்கு டேஷ் போட்டுருங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதோட அப்ளிகேஷன் பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பை ஒய்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது யூ கீழே இருக்கிறது உங்களோட வி ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை ஆகும் முதல்ல யூ டேஷ் அப்போ ஒன்னு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் வந்திருக்கும் அடுத்து வி அப்படியே எழுதினோம் வி வந்து ஒய் மைனஸ் யூவை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் யூ வந்து எக்ஸ் வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடணும் வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்றதுனால டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் பின்றது யாருங்க ஒய் அப்போ இங்கே ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ரிவிஷனில் இருந்தால் இந்த பேட்டர்னில் பண்ணுங்கள் ஸோ எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குமே டிஒய் பை டிஎக்ஸை கண்டுபிடிச்சி டிஎக்ஸ் பை டிஒயும் கண்டுபிடிச்சி மல்டிபிள் பண்ண ஆன்சர் ஒன்று தான்
அதே மாதிரி ஒய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணால் டிஒய் பை டிஒய்ன்றது ஒன்று தான் சின்றது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஏதோ ஒரு நம்பராக இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஏ பவர் ஏன்னா கூட அது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் தான் ஏன்னா எக்ஸோ ஒய்ன்னா நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே வேரியபிள் ஸோ மற்றபடி லாக் ஏ கூட ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு தான் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணாலும் சரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணாலும் சரி ஆன்சர் ஜீரோன்னு தான் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் ஒன் பை எக்ஸ் வரும் மறுபடியும் இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன்று தான் வரும் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் இன் டோர்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ்னு நம்ம எழுதிட்டுருக்கோம் லாக் எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா முதல்ல லா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லாகை வச்சு ஒன் பை எக்ஸ்னு எழுதிக்கணும் அடுத்து இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் வரும் அதை கண்டிப்பாக அங்கே எழுதணும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ் பவர் என்னன்றதுனால என் இன்டி எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது டூ மைனஸ் ஒன்னு வந்திருக்கு இந்த எக்ஸை பண்ணும்போது ஒன்று தான் வரும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே எழுதுறது இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா முதல்ல இந்த டூவை யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது டூ எக்ஸ்னு எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு தான் இந்த எக்ஸை போய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணும்போது dx பை டிஒய்னு வரும் அதை கண்டிப்பாக பக்கத்தில் எழுதணும் ஸோ எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேட்குறாங்களா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் கேட்குறாங்களான்றதை பார்த்து தான் ஆன்சர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இ பவர் எக்ஸ்ன்றத வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணும்போது இ பவர் எக்ஸ்ன்றது இ பவர் எக்ஸன் தான் வரும் மறுபடியும் இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ன்றதை கண்டிப்பாக எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்றதுனால தான் இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பக்கத்தில் ஒன்று நம்ம எழுதுறது இல்லை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் கேட்டாங்கன்னா அதை எழுதணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ ஒய் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு வெரிஃபை டிஒய் பை டிஎக்ஸும் டிஎக்ஸ் பை டிஒயும் மல்டிபிள் பண்ண ஆன்சர் ஒன்னுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல இந்த கொஸ்டினை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டபிள்யூ டாட் ஆர் டாட் டிஒன்றது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸை யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் எக்ஸை யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது முதல்ல இந்த ஒய் ஸ்கொயர்டை பண்ணணும் ஒய் ஸ்கொயர்டில் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது டூ ஒய் ஏன்னா எக்ஸ் பவர் என் மாதிரி இருக்குது என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது இங்கே டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் அதை எழுதலைனாலும் பரவாயில்ல அது ஒன்று தான் இப்போ இந்த டூ தான் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வரல அதை கண்டிப்பாக இங்கே எழுதணும் எழுதியாச்சு இங்கே ஃபோர் ஏ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இதில் இருக்க இந்த ஃபோர் ஏ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு தான் இந்த எக்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே வேரியபிள் இந்த கான்ஸ்டண்ட் வந்து அடிஷனில் இருக்கும்போதோ இல்லை சப்ட்ராக்ஷனில் இருக்கும்போதோ தான் ஜீரோவாக மாறும் ஒரு வேரியபிள் கூட இருக்கும்போது அதை கான்ஸ்டண்ட்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க கோஇஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோஇஃபிஷன் அங்கே அப்படியே தான் வரும் ஸோ இந்த ஃபோர் ஏன்றது அப்படியே வந்துடும் அந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன் ஆகிடும் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் நம்ம எக்ஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு தேவை டிஒய் பை டிஎக்ஸோட ஆன்சர் தான் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்டு ஒன் ஃபோர் ஏ இங்கே டூ ஒய் இருக்குது ஏன்னா ஒய்யோட பாரில் ஒன்று இருந்தால் டூ ஒய் தான் ஸோ மல்டிப்பில் இருக்க டூ ஒய் அங்கே வந்தால் டிவைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் எழுதியிருக்கணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் ஏ பை டூ ஒய் இப்போ அதே கொஸ்டின் இந்த பக்கம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ண போகிறோம் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர்டை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணும்போது டூ ஒய்னு கிடச்சிரும் மறுபடியும் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணால் ஒன்று தான் ஸோ அந்த ஒன்றை நம்ம எழுதுனாலும் பரவாயில்ல விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்டி எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஃபோர் ஏன்றது வந்து கோஇஃபிஷியன்ட் அப்படியே வந்துடும் இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணும்போது டிஎக்ஸ் பை டிஒய் வரும் ஏன்னா எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அது அப்படியே வந்துடும் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபோர் ஏங்க வந்தால் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்போ டூ ஒய் பை ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ கேட்கப்பட்டிருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்